Blackbird sing that all night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise Blackbirds fly Blackbirds fly Hello, good morning! Guys, this is the song from Beatles. The name of this song is Blackbird, okay? So sometimes it's important to be free. It's important to have this kind of freedom. Então é tão bacana a gente poder ser livre, né? Ter algumas coisas da gente, a gente sentir a vontade, sentir livre para poder brincar, para poder estudar, para poder conhecer, né? Poder é, conhecer o outro também através de um chat, ou seja, de um diálogo. Assim como vocês estão me conhecendo agora, muitos, com certeza todos já estão me, me conhecem pelas, pelas lives, mas acredito que é fundamental, né? Seja que tipo de liberdade for e dependendo de cada idade, de cada fase da vida, ok? So, let's begin with the reader, ok? Na aula passada, eu passei como atividade né, de casa para vocês darem uma lida no paradidático, né, no nosso Football Crazy. Hoje, eu vou apenas trouxer, trazer um áudio introdutório voltado a essa história. Okay? Football is a fantastic and the most famous sport ever in the world. Então, esse esporte fantástico e tão famoso né, no mundo inteiro, ele realmente cativa muitas pessoas salva muitas vidas também, porque o esporte, pessoal, ele é um, uma ferramenta magistral. This is a essential, an essential tool sometimes to get better, to, to understand how important is our lives, how important is our purpose. Então, é quão importante a nossa vida e o propósito que a gente tem nela. A gente não veio para cá. Eu acredito eu que a gente não veio para cá por acaso. I think, of course, We aren't here just in case. No. There is a purpose. Okay? I think there is a mission in this, in, this, uh, in this world. Okay? So let's listen to this part, okay? the introduction of this reader to get engaged. Okay? To get engaged of this story. Okay? The, the name of the reader is Football Crazy. Remember. Please. Oh, right. Let go. Let's listen to. Oh. Football Crazy. Written by Amanda Kent. A popular sport. Football is a very popular sport. Every day, somewhere in the world, children are playing football together. Children play football on the beach, in the city, in the park, and at school. Lots of children want to be professional football players. In some countries, there are professional football teams for women. Do women play professional football in your country? Football heroes. Football has many heroes and famous players. Can you see your favorite player here? This is Fernando Torres. He's from Spain. He scores lots of goals. This is Wayne Rooney. He's from England. He plays for Manchester United. So they talk about some players, okay, from the soccer, from the football, such as Fernando Torres, the Spain, right, the Spanish uh, soccer player, Ron Rooney from England, okay, and they talk about the history from the the soccer, the female soccer, the soccer for women, okay. Então aqui ele ele fala um pouco dessa desse futebol tão popular, né? 
E também, né, nessa introdução, ele cita sobre essa questão aqui. Como é o futebol feminino? Existe o futebol feminino aqui no Brasil? Sim. Né? Eu lembro que quando, a gente come... quando eu comecei a ver... Oh, good! More than 200 students. É isso aí, olha só, já gostei. Começamos muito bem, acima de 200. Bora subir essa hashtag, é hashtag 250, hashtag 300. Bora lá. Come on, let's go. Então, é interessante que quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu tinha, tinha visto nas Olimpíadas né, o futebol feminino. Né? O Brasil tinha conseguido, nas Olimpíadas de Atenas, 2004, a medalha de prata. E aí foi que eu entendi, eu conheci um pouco do futebol feminino no Brasil. Então, a partir daí foi que, que veio a curiosidade também pelos esportes. Então, existe sim o futebol feminino no Brasil. É, acho interessante que haja um investimento. Né? Tanto no futebol feminino, também assim como no masculino. Então, this is a fantastic sport, ok? Futebol, soccer, because many people can watch the match, ok? Can't be a fan of this sport, ok? Great? So, let's continue the listening. Remember, this part, guys, is an introduction of the reader, ok? This is Ronaldinho. He's from Brazil. Ronaldinho. He can run fast. This is Francesco Totti. He's from Italy. He's kicking the ball. The World Cup. The World Cup competition happens every four years. Football fans all over the world watch the World Cup on TV. This family want England to win. Italy are the World Cup 2006 winners. Fabio Cannavaro is holding the World Cup trophy. It is made of gold and is 48 centimeters high. The team are really happy. Football fans. Lots of fans are football crazy. They want everyone to know which team they support. They wave flags and football scarves. They wear wigs and they paint their faces. They play music and they sing football songs. Sometimes fans are happy and sometimes they're very sad. Everyone wants their team to win. Children love football. Attention here to the sentences, Children okay? Children who play football run. First. They throw the ball. Throw. They kick the ball. Kick. They jump in the air. Jump. They play together in a team. Yes, soccer is a team sport. All right. So, here guys, uh, they talk about sometimes about the history from the World Cup. Então ele contou um pouco da história também da Copa do Mundo, né? Essa introdução ele fala um pouco desse dessa paixão. They talk about this feeling, this passion for this sport, ok? So children, of course, sometimes love soccer, love football. And here are some acts you can see at the reader. Então vocês podem ver um pouco dessas ações, né? Das ações, dos verbos, né? De de do futebol, do esporte. Throw, kick, jump. Ok? And play together as a team. Ok? That's so interesting. Great! So, I recommend you to read this, the reader, ok? Please. Because it's important to understand more about this story. Ok? Jonathan, I'm wondering, who here likes playing football? Let, let us know, guys. Tell yeah. me. Yeah! Yeah! Do you like playing football? Yes, please, tell me. And another thing, please, tell me about the f a famous player you know. Ok? Então eu quero que vocês comentem aí, coloquem aí que, que jogador que vocês conhecem, famoso, 
também, além dos que a gente citou aqui, Fernando Torres, né, Ronaldinho, Rudney, mostrem, me mostrem a, 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 o conhecimento de vocês também diante desse esporte. Pode ser alguém que não frequenta tanto, ou quem não, não tem problema. Lembrem aí. So, Gabriel, is there anybody to talk about these, these football players? Not yet. I mean, they're talking about football players. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, some people here are a fan of football. All right. Brilliant. So, it's interesting because, of course, there are fans who were happy, of course, they are happy, and other ones who, who are sad, of course, because just one team win. Então, só um time ganha. Então, vai ter alguém ali que vai estar tá feliz, outros não vão estar tá tão felizes assim. Então, ele falou também da história da Copa do Mundo. Né? No caso, na, na Copa do Mundo, o caso masculino é de 4 em 4 anos, e o último... No caso masculino, da Copa do Mundo de Futebol Masculina, foi em 2018. No caso feminino, foi ano passado. Né? Então, a, a Copa do Mundo de Futebol Feminino acontece um ano depois. Ok? There happens after. Ok? The, the World Cup for men. Just Great! Now we've got even Marta. People are talking about Marta. Congratulations. Yes, this is the queen of the soccer. You can, you can compare Marta with Pelé, of course. She has a brilliant story. Wow, I'm trembling here, such emotion. Então, assim, é, é fascinante a história dela. Ela veio de um, loca, de um lugar tão simples, de três rios, né, em Alagoas, e, e, você, e vê a, a uma fantástica... Eu me arrepio, só de falar. Estou todo arrepiado aqui. Ó. Sensacional. Ela, ela já tem seis vezes, ela ganhou seis vezes a bola de ouro pela FIFA. Então, assim... She's fantastic. She's stunningly soccer player. She's a kind of reference. Ela é uma referência, um exemplo assim para para todos nós brasileiros na garra, né? A gente tem essa garra. We have this willing. We have this 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 uh, desire. desire. Yes, thank you, Gabriel. Desire to to be successful, to be uh, uh, to have a fantastic uh, future. Ok? So, do this. Ok? Então, tenham esse, também essa garra, esse desejo de poder, mais na frente, ter, ter algo muito melhor, um objetivo na vida de vocês. Porque muitas vezes a gente precisa desse motivo para a gente seguir em frente. Ok? Great. Thanks. So, let's see. Ok? Let's see now another part. Ok? Because today we are talking about, two. we are also talking about writing. Ok? Some text, especially fact sheet what is that fact sheet okay just a minute we'll check here yes this one okay right so writing fact sheet so this is a kind of genre of text okay uh, that you will write just punctual points just uh, uh, an information Describing about some uh, some some ideas uh, such as animals or animals' lives or people's lives. Ok? Então, o texto que a gente vai trabalhar hoje, a forma de texto, o gênero de texto, ela ela foca nessa parte da de uma de uma simples descrição bem é, concisa, bem clara sobre uma sobre um assunto em que você vai descrever de forma clara e simples sobre determinados tópicos. Então é necessário que hajam tópicos para que se descrevam sobre isso. Ok? So, attention to this model, to this model of fact sheet. Ok? So, let's open your books, of course. Firstly, please open your books on page 89. Ok? Again, the page is 89. 8 and after 9. 89 before 90, after 88. Ok? <laughs> That's it. So, here, this is an example of fact sheet. Ok? So, when we write a fact sheet, we need to check all the facts carefully. So, be careful. When you, uh, when you pass, when you transmit the informations about some idea. So here this is about uh, some themes such as diet, habitat, and some curiosities, okay? 
separate, let's continue here this, this topic, separate the facts into different sections. We can separate the facts with headings or bullet points. What's that mean? Headings, bullet points. This is a kind of topics, you know? Example, diet, habitat, and fun facts. These are headings or bullet points. Então, ele está comentando aqui sobre a questão da topicalização. Né? Existe uma, uma situação em que a gente pode separar o texto em pequenos tópicos, ou seja, palavras importantes em que eu posso é, categorizar, separar e poder falar um pouco dessa informação abaixo. Okay? Então, aqui ele fala sobre a dieta né, voltado a um animal, no caso, os parrots, né, os papagaios. Do you have parrots? So, tell me, tell me about your parrots, if you have parrots, ok? If you like parrots, ok? Please comment here, ok? Diet, habitat, fun facts, ok? These are curiosities from this kind of animals, ok? Parrots eat fruits, seeds and small insects. Habitat, parrots live in the rainforest. So, where do these parrots live? in the rainforest. Fun facts. These are curiosities about parrot. Parrots are often often brightly colored. Yes, they are they are shine sometimes. They shine sometimes, okay? They have this bright. Então às vezes eles têm essas têm essa parte que brilha, né, nessa questão da, da cor, né? Ele ele é bem ele é bem colorido, é bem bem chamativo assim, chama a atenção, né? This is a symbol, this is a fantastic, awesome symbol for Brazil. So some people relate, okay, this kind of animal to this country. So, Gabriel, and comments about the parrots? People here seem to have parrots, and even calopsitas. Oh, perfect. Uh, in my parents' house, I think, almost 10 parrots. 10 parrots, even calopsitas, too. My dad, my dad loves these kinds, these kinds of animals, especially because of because of the, when they whistle, right? When they sing, it's a kind of sing. Okay, so this this is brilliant. This is so pleasant. Okay, so great. Here you can separate. Okay, então aqui o fato é o texto. Ele é bem informativo. Ele vai descrever cada ponto que você for falar sobre determinado assunto. Nesse caso, o foco aqui, dentro desses três tópicos, se resume a um assunto, que é sobre a vida dos parrots, dos papagaios. Ok? Moving on to the next question. In this case, the question 31 shows us another different. This is a different fact sheet. This is about the animal capybara, okay? So here, read the model. How does the writer separate the information, underline the headings, and circle the bullet points? So, how many headings do you see here in this fact sheet? Só para esclarecer mais ainda sobre esse assunto, fact. A gente tem a palavra em português que é parecida, fatos. Então, é uma, um pequeno texto que traz fatos, né? informações sobre alguma coisa, sobre algo, sobre alguém. Né? Nesse caso, a gente está falando aqui do animal, do capivara. Ok? So, here, this part. Let's see the headings. The first heading, example, is the capybara. I would like you to type on the comments what are the, the other headings, ok? Então, me falem aí nos comments, né? Comentem aí quais são os outros headings, quais são as outras seções do texto que falam sobre a capivara, ok? Please, comments, ok? It's important to us to understand, ok? And circle, tá? Muito importante. Ele pede para você também circular esses pontos principais, tá? Esse bullet points, na verdade, são os pontos principais do texto, ok? So, here this is an example, right? There are some sections such as how do the capybaras live? 
Uh, what do they live? Okay. Any comments, Gabriel? Yeah, yeah. People are mentioning habitat. First, perfect. Yes. Yeah. Size. Size. All oh, right. Size of a pig. Yeah, habitat and size. Okay, good. Okay. Uh, uh, remember, this size uh, is a part of the topic. So, example, the heading. The heading is this one. And the bullet point, of course, a size, it, it can also be a bullet point. Então, o bullet point, né, essa, o ponto principal, você pode destacar sim, sobre essa questão do tamanho também dos da capivara. Ok, habitat. What else? What's the other headings? What are the other headings? Capiba the capybara, habitat. What else? Another comments, other comments, Gabriel, about it or about the capybara? Have you known the capybara, guys? Do you know these animals? Do you know this kind of animal? Comments, make comments, okay? So, this, this text is not uh, involved uh, art like this. Teacher, okay. some students are in doubt. What is the page? What is the page? Yeah. So, uh, here, this is the page 89, okay? Page 9. Page 89, sorry. Page 89, okay? Page 89, before 90, after 88, right? So, this talk about the capybara, remember, this kind of, uh, this kind of animal, the size, right? The size of this animal, okay? Uh, is different because I think it's the biggest, the biggest type of of this 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 species, ok? Então é interessante porque assim esse animal ele é o maior roedor, né? ele é o maior roedor do mundo, né? Ele fala que o, o, ele utiliza o termo hairy mammal porque ele é um mamífero, né? Ele tem essa ele tem essa parte, né? É, hairy, o que é esse hairy? Vixe, ele é cabeludo, ele é peludo, né? Na verdade, o hair, além de cabelo, eu posso também referir-me ao pelo, né? Ele é peludo, ele é, ele tem a, a sua, ele tem a sua, a sua, o seu, a sua parte, né, externa, uhum. seu, o seu físico voltado, a anatomia voltada a, essa, a esses pelos, né? Mas assim, são grandes mesmo. Ó, 60, 50 or 60 centimeters tall, right? And 100 and 130 centimeters long. Então, se você vê tall e long Tall, about the height, and long, about the height, about the length, right? Okay? Other headings are diet and fun facts, right? They can swim very well. Wow! They can, they can be swimmers. Então, eles podem ser também perfeitos nadadores, né? Eles nadam muito bem. Eles ficam pouco tempo né? na, na água, mas, assim... Pouco tempo que eu digo comparado aos animais aquáticos, porque ficar debaixo d'água por cinco minutos não é qualquer ser humano que pode fazer isso. Na verdade, pouquíssimos, raríssimos, e ainda precisa de uma ajuda, na verdade, de oxigênio, né? aqueles cilindros de oxigênio para poder respirar com, a, com, esse, com esse equipamento. Ok? So, different. They are, they, so, they are so different, right? Animals. Thus, the curiosities, right? This is the last heading, okay? So, habitat, diet, and fun facts. Eu trouxe algo muito pessoal, opinião minha? Não. Esse texto, o, esse gênero textual, ele vai trazer somente fatos, informações sobre quem? Sobre a capivara, okay? Right? Question 32. Okay, so in this work, in this kind of question, you will search for answers to these questions around about the last text we've seen before. So, in this case, which ones can you answer using information from the fact sheet? Okay, so here there are some questions, and we need to search for answers. Então, outra coisa que eu já mencionei aqui que eu gosto muito de frisar isso também, 
Eu acho que isso é fundamental desde o quinto ano até o final da vida escolar, da, da, desse estudo dentro né, da escola, ensino médio, ensino fundamental 2, ensino fundamental 1, um, é a procura das palavras né, que existem dentro de uma questão para chegar lá no texto. Como é que eu vou saber a resposta? Né? Como é que eu vou chegar à resposta? Okay? How can I do? How can I search for the answers for the precise information? Ok? So it's important to have this look, this particular look. Ok? So first, then the first question, the first item from this question is, what do they eat? So what do they eat? What do the capybaras eat? Let's go back. Let's step back to the third, first question. So what do they eat? So it's important uh, words eat, right? Então eu vou selecionar, eu vou select eat in the text. Oh, let's see eat or food. Let's see the verb eat here. What is eat? Eat, 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 eat. Oh, here. Oops. Ha! Yes. Right now you can see the verb eat. So capybaras are herbivores. They eat water plants and the grass. Okay, so to the first point, the answer is they eat water plants. They, excuse me, just a minute. All right, better. They eat. Water plants, water plants, and grass. Okay, and grass. Right. So this is the feeding from this this kind of animal. Going on to another item. How big are they? Oops. Ah, I remember a student mentioned about this fact, right? The size. So they talk, they will talk about the size of capybaras, okay? Ha, ah, it's important. If you have any questions, okay, you can comment, put the comments, okay? And probably I will take doubts, take your doubts, okay? Gabriel, any questions? Any comments or doubts or questions? No? Perfect. All right. And how many students we have right now? We have 266. Oh, yes. congrats. You mentioned that they eat water plants and grass. Oh, perfect. Yeah. Who, who, who did, who did, who Ivandro. said this? Ivandro said this. Ivandro? Yeah. Okay, good job, Evandro. Yes, perfect. Yes, this is the answer properly. Good. Okay, so the next two one about the size I have told you. Let's step back. So size. Oh, it's the size of a pig. Well, pig he falou do pig aqui. Ele só fez a comparação, tá? Ele comparou a capivara com o porco, tá certo? Não é um termo utilizado para capivara. É somente uma comparação. Ele tem um tamanho parecido com o do porco. Okay, so it's the size of a pig. So they they're about there there about about fifty to sixty centimeters long. Is it clear to see here? Okay. Grade 265. Okay. So, 50 to 60 centimeters long. And, and what else? All oh, right. And about, and about, okay. I'm sorry for the spelling. About 100 to 130. 
ok, please, hashtag 300, please, let go, let's overcome this quantity of students, let go, please, call to your friend, chama aquele amigo lá que ainda está ainda tá pensando em outras coisas, mas esqueceu, opa, tem aula de inglês, vamos voltar para cá, vamos lá, vamos focar, essa parte aqui é imprescindível, é muito bom, tá? it's very important, it's essential, especially to your understanding about the vocabulary, como é que eu vou entender o vocabulário se eu não posso produzir? Se eu produzir, eu vou poder entender melhor, ter mais propriedade sobre, essa, sobre as palavras em inglês. Ok? Nice. So, about 200, 130 centimeters. Guys, I will abbreviate here because, because of this, the, this space, ok? But I think you understand. What is cent? Centimeters. Ok? Centimeters. So, cent. Just that. Ok. So this is the second this is the second item, okay? Second item. Nice. The first the third item. Okay? Ah, então, então quer dizer que todas as, as questões eu vou poder encontrar lá. I don't know. Let's check, okay? Ele tá pedindo para a gente checar se as questões a gente pode ver se o texto menciona ou não. Agora a gente tem que observar. Se não tiver é porque não foi mencionado. Ok? Where do they live? Oh, ok. Live. So they talk about the habitation from these, these, what do you call it? Oh, capybara, right? Ok, so, going back. Ok, the question again. Where do they live? Live. Let's think, let's fix. Ok, let's keep in your mind this word. Live, live, live. Let's check. Live, 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 live. Oh, uh, here. Yeah. All right. I've read just. Yes, I've just seen it here recently, lately. So they always live near water. Okay. They always live near water. So this is the answer. This is the appropriate answer for this question, for this item. So they always. They always live near water. It's interesting because uh, in the first part, I sang, I sang the song "Blackbird" from Beatles, right? Remember? So, why, why? Why do I decide to, to sing this song? Because they talk about animals, right? So here, basically, our issue is animals, right? Okay. Teacher Jonathan, excuse me. Hi. There is a student in doubt about... I'm gonna read what she wrote. Okay. Essas frases que estão na lousa é para circular e para copiar e para fazer no caderno? É isso que eu não estou compreendendo. Pronto. Beleza, perfeito. É, aqui a gente está tratando da questão, tá? Vou até colocar aqui, da question 32. A gente está na questão 32 e essa questão, ela pede para você captar, né? Primeiro checar se a resposta você encontra no texto, se o texto menciona o que eles estão perguntando nos itens, os seguintes itens. Então aqui, nas três primeiras... Houve resposta porque o texto mencionou sobre a alimentação da capivara, sobre o tamanho e também onde eles moram, ok? Aqui é importante anotar assim, sem sombra de dúvidas, tá? Vou, vou anotar aqui, vai ter um momento que eu vou apagar aqui só para colocar os outros itens, tá? Mas creio eu que todos vão poder, todos os itens vão poder se encaixar aqui. Vão ser todos os itens? Não vão ser todos que vão estar que vão ser é, encontrados lá. O texto pode mencionar alguns, mas não de todos, provavelmente. Ele quer mostrar, ele quer saber, testar você, se é possível, se você está de olho no texto. É aquela história. Palavra da questão, eu vou procurar lá no texto sobre isso. Ok? Perfect. Then, the next item. How fast they can run? Oh, they talk about the speed. The speed from the animals, okay? The speed from the animals. So let's go back. Let's go back to the the last question. 
the recent question. Oh, sorry, here. So let's see. So the text, does the text mention about the speed they run? Let's see, run, about run, run. Let's check the verb run, okay? Firstly, let's check it. So run, oh, they didn't mention. They don't mention about it. So, no answer, okay? You, because the text, the text doesn't mention this, this issue, okay? So, in this case, sorry. So, in this case, this item doesn't have an answer, okay? Is it clear to see you in the space, please, team? Excuse me, guys. Uh, it's clear. Is it clear to see here this part? Yeah. No. No. All right. So I will put at yeah at the top of the board, right here. Okay. Excuse me, but I need to erase this one. So here in this part. Uh, you can't, you can't answer this part. Okay? You can't answer this item. Okay, so here, no, no answer, no answer, no answer. Okay. Next one. How much do they eat? How much do they eat? Eu vou colocar aqui a ordem, tá? Dos, dos itens colocados aqui na questão 32. Okay. Question 32, 1, 2, 3, 4. The fifth item, okay? Is that okay here in this space? Okay, is it clear to see? Okay, perfect. Thanks, Gabriel. So the fifth, the fifth question, the fifth item, how much do they eat? Let's check. Okay, about the quantity, about the quantity of feeding of food they eat okay they talk about yes the feeding but the amount my check amount quantity of food no they not they they don't mention okay it doesn't mention about this part então ele não menciona sobre essa essa parte do da comida o quanto né o quanto que eles comem não ele não fala dessa dessa quantidade não menciona então mais um item, né? esse item aqui também não precisa ser, não pode ser respondido, na verdade, porque não, o texto não menciona, ok? O texto não vai mencionar. The last item, the last item is, do they live alone or in groups? Words to check, to search for. Então, palavras que eu tenho aqui no, na questão e que eu tenho que dar uma olhada. Perdão, tá, gente? Tá passando a mão aqui no nariz, mas é... Mas não é recomendável. A gente sabe disso, tá? Né? Usar o álcool gel sempre, tá bom? Do they live alone or in groups? Let's check here from the last, from the text, ok? Live, live, but live, the life, right? Ah, live, live, live. They always live near water, ok, this is information, but not the focus. Né? Existem informações que falam sobre aquele assunto, mas não especificamente. Né? A questão pergunta é se eles vivem sós, né? sozinho, né? a sós, ou somente, é, ou então com grupos. Ok? Let's see here. Capybaras are friendly, they usually live together in large groups. Oh, as you can see here. Yes, this is the answer, the definite answer. So groups, in large groups, okay? So the last item, you can see the answer. You can see, you can search for this part. So in this case, yes, they live in groups, okay? They live in groups or they live in large groups. Nice. Perfect. Okay. Moving on to another one. So, 
This is a photo from Capybara and the squirrel monkeys from your page, right? What's the page? 89, okay? Remember, attention, page 89. Here, this is the capybara and over. And on this capybara, you see, you can see four squirrel monkeys, né? Macaco esquilo, tá? É o macaco esquilo, né? Ele tem, ele tem essa aparência, né? Um pouco... Ele aparenta, né? Tem a semelhança com, com a, o esquilo, por isso esse nome, tá certo? E aí é a capivara, ok? I think the nature is fantastic, né? A natureza, ela é fantástica, né? Com as suas relações, né? As relações ecológicas são, são incríveis, são bem fascinantes mesmo. Ok? Yes, this is big, right? This is big. Ok. So, guys... This last question, I recommend you, okay, to do this at home, right? So, write a fact sheet about a different animal. Choose an animal from this unit or in another, any other animal. Use headings and bullet points to separate the facts. Agora eu quero que vocês me digam que animal vocês gostariam de comentar, vocês gostariam de descrever. Do you like to talk about, do you like talking about pandas? Vocês gostaram de falar sobre panda? Né? Que foi aquela nossa, aquele nosso texto maravilhoso, gostoso de tratar, né? que é sobre, sobre o carinho né? que, os, que alguns, alguns funcionários daquela reserva tinham com os pandas. Vocês gostariam de comentar sobre os pandas ou um outro animal que vocês gostem? Né? Queria que vocês comentassem aí, que tipo de animal vocês prefeririam, gostariam de falar, de descrever, How do they live? How do they eat? Né? Parece aquela coisa do Globo Repórter, mais ou menos. Ah, como eles vivem? Como eles comem? Né? Então, assim, me digam aí, que tipo de animal vocês querem falar sobre, vocês querem descrever lá no texto? Digam lá. Gabriel, comments about, about this part, about the animals, some animals? Yeah. Ah. People are saying dog, fox. Oh, yeah. right, foxes, pandas, yeah. lions, Indian pigs. Perfect, wow, fox, Indian pigs. Yeah, it seems like foxes is, is something that they like. Sharks, cats. Yeah, yeah, perfect, perfect, perfect job, guys. Thank you a lot. Uh, it's interesting, guys, because I think, uh, I think this way, this is the good way. This is a fantastic way to to approach mate, uh, to get near from, from the nature, to the nature, right? Então, é, é muito bacana a gente poder se aproximar sabendo que o nosso mundo, eu já comentei isso, sobre isso aqui, mas vou repetir novamente, é fundamental essa, essa interação né, do homem com a natureza, a gente precisa estar juntos, conectados, a gente não vive só, nesse mundo não tem só seres humanos, existem os animais, existe, existe uma flora, uma fauna, so, It's important this relationship between humans and the nature, right? The animals, plants, and kind of ecosystem. Okay? So it's essential. It's it's quite quite important. Okay? It's very important to us to preserve, to have this consciousness, to have this consciousness to to understand that next layer uh the nature can return, okay? So Guys, that's it, okay? This homework, I think, it could be enjoyable, okay? Here they are the answers. Uh, se você é, não conf dá uma conferida aí nas respostas, tá? Nesse último, nessa última questão, A32, tá certo? Dá uma olhada também no texto como referência para você poder descrever direitinho. Lembrando, esse texto, ele trata sobre descrição de qualquer tema, Tá? mas em específico dos animais, né? que foi o tema que a unidade 4 trouxe, assim, tão especial, tão bacana, tá certo? E aí você faz a estrutura bonitinha lá, alguns tops, separa, tá certo? Ok? So, remember, yeah, so in a few minutes we will have the class about mathematics, ok? Então a gente na próxima aula tem uma olhada aí, ok? Check the numbers, the importance of the numbers and the people with this kind of statistic and math and al analysis. Então, matemática é fundamental também. Eu sempre gostei muito da matemática porque me ajudou muito a entender um pouco, a ter noção, né, da, do que da importância muitas vezes dos números e não só dos números, mas também 
até mesmo no contato com as pessoas, quando a gente vai, inclusive, nesse tipo de texto. Nesse tipo de texto, é fundamental os números dentro desse texto, quando você quer descrever algo sobre um animal. Ok? Thanks. The message today is... Aced makes waste. Pessoal, essa é uma frase que a gente tem, que, que, eu, que eu gosto de... Eu sempre lembro que é voltada a, a, um, a um dito né, brasileiro que a pressa é o inimigo da perfeição. Então, quando a gente vai fazer, algum, faz, vai fazer alguma coisa, a gente tem que fazer com calma, com planejamento, ou da melhor forma possível. Ok? Thanks a lot. See you next class. Bye, bye.